hey guys welcome to another video of random one so let's go and check this out uh, so the subject name is object oriented programming FYBSAIT is the uh, course and same for same to mobile university so let's go and check out this so the practical is uh, three by according to the university syllabus so let's go and read the question so design a class geometry containing the methods area and volume and also overload the area function so here we have two methods create here area and volume area is used to calculate the area and the volume is volume of a shape or basically like if a triangle how does the volume operate and how does the output that is in the volume method and the area is the area of a triangle calculate the और यहां पर जो हम स्विच केस यूज करने वाले हैं ताकि यूजर को हम तीन ऑप्शन देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ रेक्टेंगल करके हम तीन चार ऑप्शन देने के लिए जो है हम ऑप्शंस देने के लिए जो है हम स्विच केस यूज करेंगे और ओवरलोड फंक्शन जो है हम फंक्शन को ओवरलोड करने के लिए यूज करेंगे एरिया फंक्शन को तो ओवरलोड फंक्शन होता है बेसिकली होता है कि कि सेम नेम रहता है मेथड का नेम बट पैरामीटर जो है वो डिफरेंट रहते हैं जैसे अभी एक में एक पैरामीटर रहा तो दूसरे में दो पैरामीटर्स रहते तो ये जो होता है वो होता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फ्लो ऑफ प्रोग्राम देखते हैं तो ये जो है बेसिकली सिंपल है फ्लो ऑफ प्रोग्राम यहां पे तो लेकिन प्रोग्राम जो है वो बहुत बड़ा है तो चलिए ये जो है पहले हमें वॉल्यूम का एक मेथड बनाना पड़ेगा जैसे क्वेश्चन में दिया गया था विद पैरामीटर्स जो है वो बनाना है और इसके जो है हम एरिया जो है वो एक मेथड बनाएंगे विद पैरामीटर तो यहां पे जो है मैं एरिया मेथड बनाऊंगा और इसके बाद जो है वर्ड मेन फंक्शन बनाना है वर्ड मेन फंक्शन जो होता है वो हार्ट ऑफ द प्रोग्राम होता है और वर्ड मेन फंक्शन के अंदर ही हम स्विच केस जो है वो यहां पे यूज करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम कोडिंग साइड तो फिर गाइस हम जो है वो कोडिंग साइड आ चुके हैं तो चलिए हम ये जो कोडिंग है जो हम वो हम स्टार्ट कर देते हैं तो यहां पे जो है मैं पहले लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड कर लेता हूं iOS stream.h जो है इनपुट आउटपुट के लिए यूज होने वाला है और एक जो कॉमन हेडर फाइल है वो है एक कोनियो जो हम यूज कर रहे हैं हर एक प्रोग्राम में और एक दूसरा वाला जो मैं यहां पे स्पेशली यूज कर रहा हूं वो है एक मैथ करके जो मैथ फंक्शन के लिए यूज होगा मैथमेटिक जो फंक्शंस लाइब्रेरीज होते हैं जो प्री बिल्ट होते हैं उसे यूज करने के लिए हमें मैथ लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा इस प्रोग्राम में तो चलिए इसके जो है मैं एक फ्लोट वॉल्यूम करके जो है एक मेथड क्रिएट कर लेता हूं वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए तो यहां पे जो है फ्लोट आर जो है मैंने यहां पे पैरामीटर दे दिया है तो चलिए इसके अंदर जो है हम रिटर्न कर देते हैं क्योंकि इसका डेटा टाइप जो है वो वाइड नहीं है तो हमें यहां पे गेट सीएच नहीं लिखना है अगर इंट मेन लिखा इंट या फिर आपने इंट स्ट्रिंग कुछ फ्लोट जैसे लिखा तो आपको रिटर्न करना पड़ता है वैल्यू तो चलिए यहां पे जो है वैल्यू हम रिटर्न कर देते हैं तो ये जो वैल्यू है 4.3 जो है वो 4 सॉरी 4 into 3 उसका जो बेसिकली फार्मूला है वॉल्यूम का वो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं 4 into 3 और 4 pi जो है वो यहां पे यूज कर रहा हूं और डिवाइड बाय 3r स्क्वायर जो होता है वो यूज कर रहा हूं तो चलिए यहां पे जो है मैं ये लिख देता हूं तो जी हां ये जो है मैंने फार्मूला लिख दिया है तो ये जो है इसके लिए फार्मूला है वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए तो 4 pi r स्क्वायर जो है 4 pi 4 pi 3r स्क्वायर जो है ये फार्मूला है तो चलिए इसके बाद जो है फ्लो बाहर आके फ्लोट एरिया जो है वो बना देते हैं और इसके अंदर जो है अभी मैं दो वेरिएबल दे देता हूं फ्लोट l कॉमा फ्लोट b करके जो है मैं ये दो यूज कर रहा हूं और इसके अंदर जो है अभी मैं रिटर्न करने वाला हूं l into b जो लेंथ l जो है वो लेंथ रिप्रेजेंट करता है और b जो है ब्रेड्थ रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे ब्रेड्थ जो रेक्टेंगल का होता है तो चलिए इसके बाद जो है और एक मैं ये यूज कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन बोला गया था कि हमें ओवरलोड करना है तो इसलिए दूसरा फंक्शन भी बनाना पड़ेगा तो यहां पे जो है मैं ये बना देता हूं फ्लोट ए कॉमा फ्लोट बी कॉमा फ्लोट सी जो है वो यहां पे मैंने बना लिया है तो चलिए इसके अंदर का जो है अभी हम डेफिनेशन जो है इस मेथड इस मेथड के अंदर तो वो लिख देते हैं तो पहले जो है हमें दो वेरिएबल क्रिएट करना है तो फ्लोट एस और ए आर करके ये दो है मैं यहां पे यूज कर रहा हूं 
प्लस जो है मैं बेसिकली ए पी प्लस ए प्लस बी प्लस सी ये तीन जो पैरामीटर है उन दोनों को एडिशन करके डिवाइड बाई टू करूंगा ताकि एक एवरेज या कॉमन पॉइंट निकल जाए इसमें से और इसके बाद जो है ए आर जो है मैं आउटपुट के लिए यूज करूंगा तो चलिए ए आर एस्ट्रिक जो है मैं ए आर इक्वल टू एस्ट्रिक एस माइनस ए जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ उसी तरह हमें एस माइनस बी एस माइनस सी और एस माइनस वहाँ तक लिखना है एस माइनस सी तक तो चलिए यहाँ पे जो है मैं वो लिख देता हूँ एस माइनस सी तो देख सकते हो आप मैंने ये लिख दिया है तो इसके बाद जो है सेमी कोलन देना है हमें फिर उसके बाद जो है हमें पावर यूज़ करना है पावर जो फंक्शन है पी ओ डब्ल्यू की है उसके लिए तो ये जो पी ए ओ डब्ल्यू जो है ये मैथ फंक्शन यूज़ करके हम इसे यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने मैथ लाइब्रेरी इंक्लूड किया था उसी तरह से इसे इंक्लूड कर सकते हैं तो चलिए इसके बाद जो है हमें रिटर्न ए करना है ताकि ए का वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जाएगा इसके बाद जो है हमें वर्ड मैन फंक्शन लिखना है जो हार्ट ऑफ द प्रोग्राम होता है बेस सी उप्स उप्स में तो चलिए इसके बाद जो है पहले क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं और जो बाय डिफॉल्ट स्क्रीन आता है उसे क्लियर करने के लिए जो है हम क्लियर स्क्रीन यूज कर रहे हैं और चलिए इसके बाद जो है इंट चॉइस जो है मैं यहाँ पर बना देता हूँ जो कि मैं स्विच केस के साथ यूज़ करूँगा इस प्रोग्राम में तो उसी के साथ जो है फ्लोट वेरिएबल्स को क्रिएट कर रहा फ्लोट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा ए जो है मैंने बना लिया है यहाँ पर आप कौन सा भी वेरिएबल्स बना सकते हो क्योंकि कंपलसन नहीं कंपलसन ऐसा कुछ है नहीं कि ये वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं तो चलिए इसके साथ जो है मैं ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पे यूज़र को एंटर करने के लिए एरिया ऑफ सर्कल जो है वो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे यूज़ हो जाएगा और इसके साथ जो है मैं स्लैश एन यूज़ करता हूँ जो न्यू लाइन रिप्रजेंट करता है और इसके बाद जो है मैं सेकेंड ऑप्शन लिख देता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो ये जो था ये हो गया उसी तरह से मैं स्लैश एन यूज करके तीसरा वाला भी लिख देता हूँ यहाँ पर तो थ्री डॉट एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है फिर उसके बाद जो है ये तीन सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए यूज़ हो जाएंगे फिर उसके बाद जो है मैं यूज़र से एंटर चॉइस जो है एंटर यूअर चॉइस जो है मैं यूज़र से पूछ लूँगा एंटर यूअर जो कि यूअर चॉइस जो है वो यूज़र से मैं चॉइस पूछ लूँगा कौन सा एंटर करना है उसे और इसे जो है मैं सीन चॉइस के साथ जो है उसे ऐड कर रहा हूँ चलिए यहाँ पे जो है ये हो चुका है इसके बाद जो है हमें स्विच केस लिखना है स्विच चॉइस इसमें जो है वेरिएबल देना पड़ता है और ब्रैकेट्स के अंदर जो है हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया था वो देना पड़ता है तो चलिए अभी केसेस जो है इसमें केसेस यूज़ होते हैं तो चलिए केस वन जो है वो लिख देते हैं हम तो यहाँ पर जो है मैं सी आउट में अभी यूज़र से जो है एंटर रेडियस क्योंकि हमने पहला ऑप्शन सर्कल दिया था तो यूज़र से मैं एंटर रेडियस जो है मैं वो पूछ रहा हूँ एंटर रेडियस करके यूज़र से और इसके बाद जो है हमें सेमिकलन से एंड करते हुए ऐसे सीन एक्स जो है वो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ रेडियस के लिए और एरिया जो है एरिया कैलकुलेट करने के लिए वो यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ एरिया एक्स कॉमा एक्स कॉमा जो है वाई जो है वो यहाँ पे आ, मैं यूज़ कर लेता हूँ इसके बाद जो है हमें सी आउट लिख के उसका जो आउटपुट है वो रिप्रेजेंट करना है तो चलिए यहाँ पे जो है मैं अभी इसका आउटपुट जो है वो रिप्रेजेंट कर देता हूँ एरिया ऑफ सर्कल जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे जो है वैल्यू जो है वो आ जाएगा तो यहाँ पर जो है मैंने वैल्यू लिख दिया है उसी तरह से हमें वॉल्यूम को भी करना पड़ेगा वॉल्यूम वॉल्यूम जो है वो मैंने यहाँ पे कर दिया है और इसमें जो हमने एक पैरामीटर दिया था वॉल्यूम को जो हमने ऊपर मेथड बनाया था तो यहाँ पे मैंने वो कर दिया है उसी तरह से चलिए अभी वॉल्यूम जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ सर्कल जो है वॉल्यूम ऑफ सर्कल नहीं होता वॉल्यूम ऑफ स्पीयर होता है तो ये जो है यहाँ पर स्पीयर आ जाएगा और ये जो है इक्वल टू साइन दिया है और यहाँ पर जो है मैं वैल्यू डाल देता हूँ ए तो ये जो है कैलकुलेट करके यूज़र को आउटपुट दे देगा इसके बाद जो है हमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना है तो ब्रेक स्टेटमेंट हम जो यूज़ करते हैं ताकि केस को जो है वो ब्रेक कर पाए तो चलिए उसी तरह से अभी केस टू भी हम लिख देते हैं रेक्टेंगल के लिए तो यहाँ पे जो है मैं ये कंडीशन लिख देता हूँ आउटपुट सी आउट में क्या आएगा एंटर लेंथ एंड ब्रेथ जो है मैं यूज़र से एंटर करने बोल रहा हूँ यूज़र को तो यहाँ पर जो है मैं एंटर लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो मैंने यूज़र को बोल दिया है और इसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन में मुझे वेरिएबल्स को इंक्लूड करना पड़ेंगे एक्स और वाई जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इस प्रोग्राम के लिए 
इसके बाद जो है मैं ए जो है वो यूज करूंगा जिसमें वैल्यू स्टोर कर लूंगा और जहाँ जैसे कि मैंने ऊपर जैसे कि मैंने ऊपर बनाया था एरिया जो मेथड उसे यहाँ पे यूज कर रहा हूँ पहला जो दूसरा मेथड मैंने बनाया था पहला वॉल्यूम बनाया था दूसरा एरिया बनाया था तो वो जो दूसरा एरिया बनाया था वो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ तो इसके बाद जो है हमें सी आउट से यहाँ पे यूजर को डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है आउटपुट शो करेगा यूजर को उसी तरह से ए जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ए का जो वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा उसी तरह से ब्रेक करके मैं इसको फिर अगले स्टूडेंट में जाके केस थ्री जो है वो लिख देता हूँ केस थ्री जो है वो ट्रायंगल के लिए यूज होने वाला है तो यूजर से जो है मैं थ्री थ्री साइड जो होते हैं ट्राइंगल के उसके वैल्यूज इनपुट करने के लिए पूछता हूँ तो यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ एंटर एंटर थ्री साइड्स करके जो है मैं यूजर से बोल दिया है एंटर थ्री साइड्स तो इसके बाद जो है हमें वैल्यू सेंड करना है तो यहाँ पे जो है मैं सी इन एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जो है तीन साइड्स जैसे कि हम ले रहे हैं यूजर से वो हो जाएगा और यहाँ पे जो है कॉमन ही आएगा ये डबल एंगुलर एंगल्स आएंगे इसके बाद जो है हमें इसे क्लोज करते हुए एरिया जो है स्टोर करना है एरिया जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और जो हमने लास्ट में एक फंक्शन बनाया था एरिया का वो यहाँ पे यूज होने वाला है तो यहाँ पे जो है मैंने ये लिख दिया है और जो आउटपुट है वो अभी हम डिस्प्ले कर देंगे तो इसके लिए जो है स्टे आउट स्टेटमेंट यूज करेंगे एरिया ऑफ एरिया ऑफ जो है ट्रायंगल वो यहाँ पे यूजर को दिखाना है तो चलिए ये जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो रुके इधर मैं इक्वल टू डाल देता हूँ और उसी तरह से हमें ए भी एसेंड करना है तो कि ए का जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद ब्रेक ब्रेक जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और हम जो है डिफॉल्ट करके एक यूज होता है वो कंपलसरी डालना पड़ता है ताकि अगर चॉइस यूजर ने फोर डाला या वन टू थ्री में से नहीं डाला तो ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो यहाँ पे जो है मैं इनवैलिड चॉइस जो है वो लिख देता हूँ और इसके सेमिकोलन दे के मैं इसके बाहर आते हैं डेट सी एच जो है वो यहाँ पे कर देता हूँ तो इसी के साथ जो है हमारा प्रोग्राम खत्म होता है तो चलिए इसको एक बार सेव कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है मैं फाइल का नाम जो है मैं थ्री बी जो है वो दे देता हूँ तो थ्री बी जो है मैंने दे दिया है तो चलिए इसके बाद देखते हैं कंपाइल करके तो चलिए मैं कंपाइल कर लेता हूँ एक एरर है तो रुके इस एरर को सॉल्व कर लेते हैं हम तो यहाँ पे जो है मैंने एंगुलर ब्रैकेट्स मिस कर दिया था तो चलिए ये एंगुलर ब्रैकेट्स मैंने कर दिया है और फाइल को फिर से एक बार सेव कर लेते हैं हम फाइल सेव हो चुका है फिर से एक बार ओवर कर लेते हैं इस फाइल को और जो है कंपाइल कर लेते हैं तो जीरो एरर था तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को तो प्रोग्राम जो है रन हो चुका है तो पहले जो है वन टू थ्री मैंने वो डिस्प्ले करने के लिए यूज हुआ यूज़ किया था तो यूज़र जो है चॉइस डालेगा वन टू थ्री में से अगर उस कुछ और डाला तो आउटपुट जो है वो इनवैलिड चॉइस जो है आ जाएगा तो यहाँ पर जो है मैं टू यूज़ करूँगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए तो यहाँ पर जो है एंटर लेंथ एंड ब्रेथ पूछ रहा है मुझे तो मैं यहाँ पर ट्वेल्व और फोर जो है वो यहाँ पर डाल देता हूँ तो आगे ले लाइन में मुझे जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल चुका है तो ये जो था ये प्रोग्राम था प्रैक्टिकल थ्री बी अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और प्लीज़ मेरे इस लाइक वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस प्रोग्राम को आसानी से सीख सकें और इसका जो कोड है मैं वो कमेंट सेक्शन में दे दूँगा गूगल ड्राइव का लिंक आप उसे यूज़ कर सकते हो और लाइक शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस अंटिल देन सी इन माई नेक्स्ट वीडियो अंटिल देन बाय